আসসালামু আলাইকুম জি আজকে আপনাদের সামনে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ডিজাইন কনটেস্ট মার্কেটপ্লেস এই ডিজাইন কনটেস্ট মার্কেটপ্লেসে আপনি কিভাবে কাজ করবেন অর্থাৎ আমি যে একটি লোগো তৈরি করব কিভাবে ঠিক আমাকে প্রথমে ব্রাউজ অল কনটেস্টে যেতে হবে লগ ইন করার পর ব্রাউজ অল কনটেস্ট এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের কাজ দেখতে পাব দেখেন এখানে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি টোরেন্স ল্যান্ড অ্যান্ড ক্যাটল কোম্পানি কিংবা কর্পোরেশন সেটা উল্লেখ করে দেয় নাই টোরেন্স ল্যান্ড অ্যান্ড ক্যাটল কো ফুল স্টক এটা কাজটা হচ্ছে সাতশো পঁয়তাল্লিশ ডলারের এবং এটা কিন্তু গ্যারান্টেড আরও গ্যারান্টেড আছে তবে আপনাদেরকে একটি কথা বলি সেটা হচ্ছে গ্যারান্টেড হোক আর না হোক আপনার সবেতে কাজ জমা দেবেন কারণ বিদেশিরা কখনো টাকা আত্মসাত করে না এরা খুব ভালো মানুষ হ্যাঁ বিশেষ করে বা না আমি বাংলাদেশকে খারাপ বলছি না মানে অনেক সময় হয় কি ফলসে পড়ে যায় বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান অনেক সময় জিনিসটা কন্টেস্ট দেওয়ার পর রুথেল করে কিংবা অনেক সময় হ্যাং করে রাখে তো আমি টোরেন্স ল্যান্ড অ্যান্ড ক্যাটলে প্রবেশ করলাম প্রবেশ করার পর আমার যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমাকে দেখতে হবে যে লোগোটি চাচ্ছে তিনি যে লোগোটি চাচ্ছেন কি নামে এখানে আমরা দেখতে পারি লোগো ডিজাইন প্রজেক্টের পাশে লেখা আছে টোরেন্স ল্যান্ড অ্যান্ড ক্যাটল কো এখান থেকেও বুঝতে পারি আবার ডেসক্রিপশান থেকেও বুঝতে পারি অনেক সময় ডেসক্রিপশানে বোঝা যায় না তখন আমরা মেন ই থেকে বুঝতে পারি লোগো থেকে তার হেডলাইন থেকে আমরা বুঝতে পারি আবার অনেক সময় হেডলাইনে বোঝা যায় না ডিস ডেসক্রিপশানে বোঝা যায় আবার হেডলাইন এবং ডেসক্রিপশানে যখন আমরা বুঝতে না পারি যদি আমি নিউ কামার হয় নতুন যদি আমি হয়ে থাকি সবচাইতে ভালো হচ্ছে যে আমার এতই চলে আসা এন্ট্রি যে চলে আসা কে কি নাম দিয়ে কে কি দিচ্ছেন যেমন ইনি একজন ভদ্রলোক নাম করা একজন লোক ডিজাইনার ইনি এভাবে ডিজাইন দিয়েছেন টোরেন্স ল্যান্ড অ্যান্ড ক্যাটল কো তো আমি চলে গেলাম লোক তৈরির কাজে ইলাস্টেটর অন করলাম আমি লিখলাম টোরেন্স টোরেন্স আমি আর একটি নিলাম লাইন নিলাম টোরেন্স এটাকে একটু বড় করি এখানে যে ফন্টটি দেখতে পাচ্ছি এ ফন্টটি কিন্তু ট্রাজান প্রো ফন্ট জি দেখতে পাচ্ছি ট্রাজান প্রো তো আমি গুড টাইমস নিব গুড টাইমস একটি সুন্দর ফন্ট একটি লোগোর কিন্তু তিনটি অংশ থাকে মেন লোগো মেন ফন্ট আর একটা নিচের যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ট্যাগলাইন তো এটা হচ্ছে আমার মেন লোগো টাইপোগ্রাফি মেন লোগো উপরে আমি টি দিতেও পারি না দিতেও পারি সরাসরি এটাকে আমি মেন লোগো করলাম টোরেন্স নিচে এবার আমি টাইপোগ্রাফি সরি আমি ট্যাগলাইন দিব ট্যাগলাইনটা হচ্ছে ল্যান্ড অ্যান্ড ক্যাটল কো ফুল স্টক জি আমি আর একবার দেখে নিই ট্যাগলাইনটা কি আছে ল্যান্ড অ্যান্ড ক্যাটল কো তো এখানে ছুটে গেছিল ফুল স্টাফ দিলাম এবার খেয়াল করুন এই ট্যাগ লাইনটাকে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য আমি ফন্ট চয়েস করতে পারি এখানে আমি ফন্ট দিতে পারি ট্রাজান প্রো ট্রাজান প্রো এরিয়াল অপরাজিতা নেকজা বোল্ড নেকজা লাইট অনেক ফন্ট আছে যেগুলো আমরা ট্যাগ লাইনে ব্যবহার করতে পারি আর একটা জিনিস খেয়াল করার বিষয় হচ্ছে যে একটি ওয়ার্ডের ভিতরে ওয়ান স্পেস দিব লেটারের ভিতরে আর একটি ওয়ার্ড থেকে আর একটি ওয়ার্ডের স্পেস দিব তিন তাহলে জিনিসটা আমার দেখতে ভালো লাগবে আমি যে জিনিসটা করলাম দেখুন একটু আগে কেমন লাগছিল আর এখন কেমন লাগছে জি এটিকে আমরা এক্সপ্যান্ড করব কারণ এক্সপ্যান্ড না করলে মকআপে ফেলার সময় কিংবা এই এই লাস্টের চোটটি পরবর্তীতে অন করার সময় আমাদের সমস্যা হয় আমি যেখানে অন করব ওখানে যদি ই না থাকে ওই ফন্টি না থাকে তাহলে এটি ই হবে না ওপেন হয় না অনেক সময় এই জন্য আমি এটি এক্সপ্যান্ড করে নিলাম তারপর অ্যালাইন করব জি অ্যালাইন করলাম ওপর নিচ অ্যালাইন করে নেওয়ার পর আমি হ্যাঁ এটিকে আমি 
ইউনিট করলাম এই জন্য যেন ভেতরে কোনো গ্যাপ না থাকে আমি একটু বড় করে দেখছি কি টিপে অল্টার টিপে মাউস এরো এবার আমি একটি লাইন নিব কেন লাইন নিব এটা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য খেয়াল করুন আমি একটি লাইন নিলাম জি একটু জি এক্সপ্যান্ড করে নিলাম এইটাকে ডানেরটাকে আমি কপি করলাম কপি আমরা দুই ভাবে করতে পারি কন্ট্রোল সি এফ কন্ট্রোল সি এফ টিপার পর আমি মাউস দিয়ে টেনে আর একটা বামে বসাতে পারি অথবা ডানের টিপ সিলেক্ট অবস্থায় কন্ট্রোল অল্টার প্রেস থেকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারি আপনি যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে করতে পারেন অথবা কন্ট্রোল সি দেওয়ার পর কন্ট্রোল ভি দিলে একটা পেস্ট হয়ে যায় অ্যাজ ইউ লাইক দ্য বেস্ট অন আপনি যেটা ইচ্ছা সেটা করতে পারেন তবে আপনাকে তিনটাই জেনে রাখতে হবে কপি পেস্ট কন্ট্রোল সি এ নিজে নিজে কপি পেস্ট হয়ে যায় কন্ট্রোল সি তারপরে কন্ট্রোল ভি টিপলেন তারপর পেস্ট হয় আবার সিলেক্ট থাকা অবস্থায় কন্ট্রোল অল্টার প্রেস থাকা অবস্থায় মাউস দিয়ে টেনে কপি কপি পেস্ট করতে পারেন তো আপনি যেটা ইচ্ছা সেটাই করতে পারেন তবে আপনাকে সবগুলো নিয়মিত জানা থাকা লাগবে যে আমি গ্রুপ করার পর আমি অ্যালাইন করলাম অ্যালাইন জি গ্রুপ করার পর অ্যালাইন করব আমি জি আমার অ্যালাইনের কাজটি হয়ে গেছে এবার লোগোটা আমার তৈরি শেষ কিন্তু এখানে একটি বিষয় খেয়াল করতে হবে যে আমি যে লোগোটি তৈরি করছি এ লোগোটি আমার কাছে ভালো লাগছে কি না এখানে দেখুন যে আমি যে লাইনটি নিয়েছি দুই সাইডে লাইনটি কিছুটা বাঁকা লাগছে আমাকে তো এটা যখন আপনার পিএসডি ফাইল দিবেন তখন কিন্তু ভুল ধরে বস্তু থাকবে আর কন্টেস্ট হোল্ডাররা কিন্তু এটাই দেখে যে আপনি লোগো তৈরির ক্ষেত্রে কতটুকু সচেতন এই জিনিসটা খুব মনে রাখবেন লোগো তৈরি করাই কিন্তু আসল উদ্দেশ্য নয় আমি যে লোগোটি তৈরি করছি লোগোটি আমার কাছে কতটুকু ভালো লাগছে আর এই জিনিসটাকে সামনে রেখে আমি একটা লাইনটাকে আমি কি করলাম ডিলিট করে নতুন ভাবে তৈরি করছি যাতে করে এ টু জেড বাম থেকে ডান পর্যন্ত কোনো আঁকা বাঁকা কম বেশি না থাকে কারণ আমি লোগো তৈরি করে ছেড়ে দিলাম আমার তো মূল উদ্দেশ্য লোগো কন্টেস্টে কম্পিটিশন নয় অংশগ্রহণ নয় আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন আমি কি হতে পারি আমি যেন উইন হতে পারি সো দ্যাট এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আমার লোগোটি কতটুকু সুন্দর হচ্ছে তো আমি নতুন ভাবে এটি আবার লাইন নিলাম আবার এক্সপ্যান্ড করলাম আমি এই জিনিসটি করলাম এই জন্য রেকর্ডিংয়ের সময় আমি কিন্তু এটি ডিলিট করে আমি এটুকু চয়েস করতে পারতাম কিন্তু আমি এটি করিনি এই জন্য আপনাদেরকে কেন্দ্র করে যে আপনি লোগোটি আমার বেশি সময় লাগুক একটি লোগো তৈরি করতে কিন্তু মিনিমাম এক দুই তিন ঘন্টা ইভেন পাঁচ ঘন্টাও লাগতে পারে একটি সুন্দর লোগো তৈরি করতে আবার কিছু লোগো আছে যেটি ত্রিশ মিনিটে কিংবা হয়তো বিশ মিনিটে হয়ে যায় কিন্তু লোগো তৈরি তো আমার উদ্দেশ্য নয় আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে লোগোর সুন্দর লোগো তৈরি করা যাতে করে কি হতে পারে আমি উইন হতে পারি আর যে কন্টেস্টে আমি এই লোগোটি সাবমিট করবো এটা কিন্তু সাতশো ডলার তো সাতশো পঁয়তাল্লিশ ইন্টু বেরাশি ইকুয়াল টু কত হয় মোটামুটি ষাট হাজার প্লাস হয় সুতরাং আমার একটু সেন্স থাকতে হবে যে আমি কি করছি আমি এত সংক্ষেপে করছি কেন তো ধন্যবাদ আমি যে জিনিসটা বলছিলাম আমার লোগোটি তৈরি করা হয়ে গেছে কপি করলাম কিভাবে সিলেক্ট থাকা অবস্থায় কন্ট্রোল অল্টার প্রেস করে বা চাপা প্রেস থাকা অবস্থায় আমি মাউস দিয়ে নিচে নিয়ে নিলাম এবার খেয়াল করুন আমি কালার চেঞ্জ করব এই লোগোটির ভিতরে আমি দুইটি কালার দিব একটি হচ্ছে এস কালার আর একটি হচ্ছে হোয়াইট কালার খেয়াল করুন আমি একটি আর একটি খেয়াল করতে হবে যে আমি যে কন্টে আমি যে কন্টেস্টেই লোগো সাবমিট করি না কেন আমাকে অবশ্যই পেছনে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রাখতে হবে যদি আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার না দিই তাহলে কিন্তু আমার অ্যাকাউন্টটা সাসপেন্ড কিংবা ইনফ্র্যাকশান হয়ে যেতে পারে ইনফ্র্যাকশান হচ্ছে যদি কোনো একটি কন্টেস্ট যদি কোনো একজন কম্পিটিটর অর্থাৎ প্রতিযোগী 
90 ইনফ্র্যাকশন পায় তাহলে তার অ্যাকাউন্টটা বাতিল হয়ে যায় সুতরাং আমাদেরকে খুব সাবধান থাকতে হবে কারো লোগোর সাথে যেন আমার লোগোটা কি না হয় কপিরাইট না হয় কপিরাইট হলে কিন্তু ইনফ্র্যাকশন চলে আসে সাসপেন্ড চলে আসে 90 পয়েন্ট যদি ইনফ্র্যাকশন চলে আসে তাহলে কিন্তু আপনি সাসপেন্ড হয়ে যাবেন আমি যখন প্রথম পর্যায়ে এখানে কনটেস্ট সাবমিট করি তখন আমার অজান্তেই আমার একটি লোগো কিন্তু ই হয়ে গিয়েছিল কপিরাইট হয়ে গিয়েছিল এটা আমি পরে বুঝতে পারলাম এবং আমাকে 30 ইনফ্র্যাকশন দেয়া হয়েছিল এটা একটা মেয়াদ থাকে 6 মাস পার হয়ে গেলে আবার ইনফ্র্যাকশনটা ডিলিট হয়ে যায় রিমুভ হয়ে যায় তো খেয়াল করুন আমি কালারের ব্যাপারে আমি অবশ্যই আরজিবি কালার নিব নিব আরজিবি কালার কিভাবে নিব আপনারা দেখতে পারলেন উইন্ডোজে যাব উইন্ডোজে যাওয়ার পর ঠিক শেষ পর্যায়ে আছে সোয়াচ আছে সোয়াচ কালার ওখান থেকে আমি আরজিবি কালারটা নিয়ে আসব কিভাবে নিয়ে আসলাম এটা বারবার রিভিউ করে আপনারা দেখে নেবেন এই আরজিবি কালার থেকে আমি যখন কোনো কনটেস্ট বা কোনো লোগো যখন আমি সাবমিট করব ফাইনালি কালার দেব তখন আমি আরজিবি থেকে দেব এই ডানে উপরে যে কালার বক্সটা দেখছেন এখান থেকেও দিতে পারেন কিন্তু আপনি যখন উইন হবেন তখন অবশ্যই আপনাকে আরজিবি থেকে দিতে হবে এখন প্রথমে আরজিবি থেকে করা ভালো কারণ আপনি যখন সাবমিট করবেন তখন ভুলে যেতে পারেন খেয়াল করুন আমি এখন কাজ সেভ করছি সেভ আমরা তিন ভাবে করতে পারি হ্যাঁ উইন্ডোজ সেভ দিয়ে হ্যাঁ এটা জেপিজি জি জেপি পিএনজি করব না আমরা জেপিজি জেপিজি মোডে করছি সেভ খেয়াল করুন এই জিনিসটি মূল্যবান আমি এখানে সেভ করছি জেপিজি প্রথমে ইলাস্ট্রেটর থেকে দুইটা সিস্টেমে করা যায় জেপিজি আর এআই ফাইল আর মকা অবস্থায় জেপিজি পিএসডি ফাইল কিন্তু প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হয় শুধুমাত্র জেপিজি ফাইল পিএনজি ও দিতে পারেন জিপও দিতে পারেন তো আমরা জেপিজিটা দেব খেয়াল করুন জি আমি একটি জেপিজি ফাইল করি যেহেতু আমি একটি লোগো ওয়ান ওয়ান দিয়ে মানে প্রথম করলাম একই জিনিস একটু চেঞ্জ করে দিতে পারি তখন ওয়ানের জায়গাতে এ টু দিতে পারি এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এবার আমি কিন্তু এআই ফাইল সেভ করছি কিভাবে स्टेप गो ख्याल करें ए आई फाइल सेव कर लरसि सेव एज ए आई फाइल और सेव फर ओबे हे जेपिजी फाइल ये कथा थे इलास्ट्रेटर थे एखे ख्याल रखब जी एखे ओके दीब जी हम जी ये जिनगुल खुबी जरूरी जो इलास्ट्रेटर थे जो सेव करब तक जेपिजिर जो सेव फर ओब আর যখন আমি এআই ফাইল দেবো তখন সেভ এজ এবং একই জায়গায় আমাদের এটা সেভ থাকবে যেন আমি যদি উইন হই কাজটি সাবমিটের সময় যেন আমি এটি দ্রুত খুঁজে পাই জি খেয়াল করুন আমার এটি এখন আমি পিএইচডি ফাইল অর্থাৎ পিএইচডি ফাইল বা মক আপ তৈরি করব এই লোগোটি আমি এই লোগোটি ইলাস্ট্রেটর ফাইল জমা দিব জেপিজির ইলাস্ট্রেটর থেকে ইভেন আমি জমা দিব এটা মক আপ তৈরি করেও কারণ মক আপ সম্পর্কে আপনাদের আমি আমার বিশ্বাস আপনাদের একটা ভালো ধারণা আছে যে যে কোনো লোগো আমরা যদি মক আপে সাবমিট করি মক আপে দেওয়ার পর জিনিসটা খুব সুন্দর দেখায় দেখুন আমি মক আপের কাজ করব আমি এটাকে কপি করে নিলাম খেয়াল করুন আমি ইলাস্ট্রেটর থেকে এটিকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম এবার আমি ওপেন করলাম একটি ফাইল নিলাম এই ফাইলে আমি কোন মক আপে কাজটি সাবমিট করব এই মক আপে क्रस छाय देखो क्लिक कर लगे क्लिक देखो संगे संगे कलर चेन्ज हो गल 
তার মানে আপনি জয়টা চেঞ্জ করবেন বা আবারই করবেন এটা আপনাকে দেখতে হবে মেজারমেন্টটা কিন্তু আপনাকে করতে হবে মেইনটেনেন্সটা আপনার মানে আপনি কিভাবে চাচ্ছেন এটাকে এই এখান থেকে আপনাকে নিতে হবে ক্লিক করবেন আপনার পছন্দ হচ্ছে না আবার আপনি ব্যাকে আসেন আবার আপনি ফরওয়ার্ডিং এ যান আবার ব্যাকে আসেন এজ ইউ লাইক দ্য বেস্ট অন আপনি যেটা ভালো মনে করবেন সেটা আপনি করবেন জি এবার আমি এখান থেকে দুই ভাবে সেভ করব সেভ ফর ওয়েবে এটা আমি একটু ছোট করব তাহলে হয় কি কম্পিটিশনে সময় এই লোগোটাকে একটু বড় দেখায় আমি একটু কাট করে নিলাম ভাই ক্রপ করে নিলাম জি সুন্দর করে টেনে নিয়েছে আমি শুধু লোগোটিকে নিচ্ছি যাতে করে যখন আমি এই জিনিসটা সাবমিট করব তখন প্রতিযোগিতায় ওই পেজে জিনিসটা একটু বড় দেখাবে মানে ক্লিক করলে ক্রপ একটি অংশ আসবে আমরা ক্রপে ক্লিক করি এখানে আসলে ক্রপ ওকে এবার আমরা সেভ করব প্রথমে আমি জেপিজি ফাইল তারপর পিএসডি প্রথমে জেপিজি হ্যাঁ ফাইল সেভ ফর ওয়েব খেয়াল করুন সেভ ফর ওয়েব এটা কিন্তু আমি জেপিজি ফাইল সেভ করছি দেখুন এই যে ডানে উপরে লেখা আছে জেপিজি খেয়াল করুন জেপিজি অথবা জেপিজি উপরে খেয়াল করব জি জেপিজি আমি আমি খেয়াল করুন আমি জানুয়ারি মানে জানুয়ারি মাসে কাজ করছি যে এগুলো জিনিসগুলো সিরিয়ালগুলো ঠিক রাখলে ভালো হয় কারণ আপনি আপনি যে কোথায় সেভ করছেন কাজগুলো এটি নিব জেপিজি টু যেহেতু এর আগে নিয়েছি জেপিজি ওয়ান এটা নিব জেপিজি টু এবার নিব পিএসডি ফাইল সেভ এজ খেয়াল করুন কোথায় সেভ করবো ওই একই জায়গায় এবং আমি যেখানে সেভ করব ওখানে দেখুন ডিজাইন কন্টেস্ট দু সাল জানুয়ারি মাস এটার নাম হচ্ছে টরেন্স পিএসডি টু घर चले ठीक सबमिट ख्याल कर सबमिट कर डिजाइने क्लिक कर ले আমাকে ওরা একটা অপশান দিয়ে দিবে আমি একটু ওয়েট করি যেহেতু ইন্টারনেটের ব্যাপার আর আমি যেখানে থাকি এখানে ইন্টারনেট অনেকটা স্লো ঠিক মতো নেটওয়ার্কটা ভালো পাওয়া যায় না চেক করে দেখি নেটওয়ার্কটা ঠিক আছে জি সিলেক্ট ফাইলস সিলেক্ট ফাইলে আমরা ক্লিক করব এটি সহজ উপায় সিলেক্ট ফাইল কোথায় আছে ডিজাইন সাবমিট ডিজাইন কন্টেস্ট দু সাল জানুয়ারি জি টোরেন্স টোরেন্স ফাইল আমি কোনটা জেপিজি ফাইল ক্লিক করি আমি কিন্তু দুইটি সাবমিট করব কাজ জেপিজি একটি মানে এআই ফাইলে জেপিজি যে খেয়াল করুন এখানে ক্লিক করব আর এই যে ডেসক্রিপশানে আমি কিছু লিখতে পারি তো না লেখাটাই বেটার আপনি যখন পুরাতন হবেন বা ডিজাইন কন্টে সাবমিট যখন ভালো কিছু বুঝবেন তখন আপনি পরে পরবর্তীতে লিখবেন যাচাই বাছাই করে কিন্তু আপনি যদি নিউ হন তাহলে কিছু লেখার দরকার নাই আমার ডিজাইন কন্টেস্টে কাজ করে এক বছর প্লাস আমি এখন পর্যন্ত কিছু দেই না কিন্তু আমার উইন হয় কারণ আমি কি দিব কিভাবে নিবে কোন টেন্ডেন্সিতে নিবে জি আমার একটি কাজ জমা হয়ে গেছে হ্যাঁ আরেকটি কাজ জমা দিব দুইটি কাজ জমা দেওয়ার পর আমি দেখব যে আমার এখানেও দিতে পারি এটা এটা ঝামেলা সরাসরি সিলেক্ট ফাইলে দেওয়াই ভালো এবার আমি মকআপের যে পিজি ফাইলটা দিচ্ছি ঠিক একই সিস্টেমে জি একই সিস্টেমে এখানে আমি কিছু লিখতে পারি নাও লিখতে পারি ক্লিক করি সাবমিট ক্লিকের উদ্দেশ্য হলো আমার লোগোটি কারো সাথে কপি রাইট নাই কারোর সাথে কপি নাই এটাই আমি আমি সার্টিফাই করছি যে আমার লোগোটি আমার তৈরি এখন আমি এন্ট্রি যে প্রবেশ করব এন্ট্রিজ মানে এন্ট্রিজ এখানে আমার আমি যে লোগোটি সাবমিট করলাম লোগো দুইটি এটি দেখতে পাবো কোথায় দেখতে পাবো যেখানে রেটিং দেওয়া আছে ঠিক রেটিং এর শেষে এখানে তিনটি চারটি ফাইলের রেটিং দেওয়া আছে এই যে দেখুন পঞ্চমেতি আমার আছে দুইটা দিলাম দুইটাই জি দুইটি ফাইলে আমার ছবি দেখতে পাচ্ছেন জি এটি খুবই একটি সহজ একটি মাধ্যম আর ডিজাইন কন্টেস্টে মিনিমাম হচ্ছে দুইশো তেইশ ডলার আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব কর্ডিয়ালি আপনি ডিজাইন কন্টেস্টে কাজ করেন ফ্রিলান্সারও করতে পারেন আপওয়ার্কও করতে পারেন ফাইবারও করতে পারেন আরো মোটা আমার আমি এখন পর্যন্ত তেরো থেকে চোদ্দটি ডিজাইন দিয়ে মার্কেট প্লেসে আমি কাজ জমা দিয়েছি তো সবচেয়ে আমি ডিজাইন কন্টেস্টে কমফোর্ট ফিল করি তো খেয়াল করুন এটা হচ্ছে 
নোটিফিকেশন ঘর আপনাকে কেউ যদি রেটিং দেয় এখানে আপনি দেখতে পাবেন নোটিফিকেশন ঘরটা চেক করবেন ওখানে একটা রেড সিগন্যাল আসতে পারে বা আপনি কেউ কিছু বলল কিনা এই নোটিফিকেশনের ঘরে দেখতে পাবেন আর এখানে আপনি যে এই যে এটা আমার একটি উইনিং একটি ভ্যান্ডার স্টুডিও গেল মাসে আমি দুইশো তেইশ ডলার একটি উইন করেছি যেহেতু চাকরির সুবাদে এবং ব্যস্ততার সুবাদে আমার কাজটা যত যেভাবে করা দরকার আমি করতে পারি না তো এটি আমি আপনাকে দেখাবো আমার একটি উইনিং এন্ট্রি এটি গেল মাসে আমার উইন হয়েছে দুইশো তেইশ ডলার ম্যাটি ডিউ ম্যাটি ডাও হচ্ছে একজন অস্ট্রেলিয়ান সরি ইতালিয়ান একজন ম্যাম উনি কন্টেস্ট হোল্ডার এটা আমি গেল মাসে আমার এটা ডলারটা এখনো জমা হয়নি যেহেতু এটি আমার প্রক্রিয়াধীন এটা আপলোড সোর্স করতে হবে একটু সময় লাগে এটি অনেক সময় এক সপ্তাহ লাগে অনেক সময় তিন দিন লাগে অনেক সময় এক মাসও লাগে কারণ আবার এটা কন্টেস্ট হোল্ডারের ওপর নির্ভর করেন উনি হয়তো ব্যস্ত মানুষ জি এটি আমার একটি উইনিং লোগো দুইশো তেইশ ডলার এখানে কাজ জমা দিয়েছিল তেরোশো তেহাত্তর জন তেরোশো তেহাত্তর জি এটি আমার এটি সহজ দেখুন টাইপোগ্রাফি একটা রেক্টেঙ্গল আর একটি টাইপ এটির দামি দুইশো তেইশ ডলার একেবারে অল্প পরিশ্রমের একটি উইন জি এখানে আমি আপনাকে দেখাবো যে আপনি তো উইন হন তাহলে আপনাকে কি করতে হবে দেখো এখানে এরকম একটি পেজ দিবে আপনি যদি উইন হন বা কন্টেস্ট হোল্ডার যদি আপনাকে উইন করে এরকম একটি পেজ কিন্তু আপনার ওই উইনিং এন্ট্রিতে চলে আসবে হ্যাঁ প্রথমে দেখুন জেপিজি ফাইল আপনাকে জমা দিতে হবে তারপর এখানে দিতে হবে জিপ ফাইল অর্থাৎ একটি এআই ফাইলের জেপিজি এআই ফাইলের এআই ফাইল মানে ইলাস্ট্রেটরের জেপিজি এবং এআই ফাইল আর আপনার ফটোশপের জেপিজি ফাইল এবং পিএসডি ফাইল এই চারটা মিল সমন্বয়ে আপনাকে জিপ ফাইল তৈরি করতে হবে জিপ ফাইল করে এই যে সোর্সে সোর্স ফাইলসে এখানে ক্লিক করে সাবমিট করতে হবে আর জেপিজি প্রিভিউতে জেপিজি দিতে হবে হ্যাঁ এটা দিলে এ এ মেসেজটি আপনি কন্টেস্ট হোল্ডারের কাছে যাবে উনি যখন সময় পাবেন এটাকে রিভিউ করার পর আপনার অ্যাকাউন্টে সঙ্গে সঙ্গে ডলার জমা হবে এই তো কাজ শেষ তো এই কাজগুলো আপনি আমার এই টিউটোরিয়ালটি যদি আপনি বুঝতে অসুবিধা হয় তো আপনি বারবার দেখুন কারণ এই টিউটোরিয়ালটি আমার বিশ্বাস যে আপনি আস্তে আস্তে দেখেন বারবার রিভিউ করে দেখেন আমি মনে করি আপনি যদি ডিজাইন কন্টেস্টে কাজ করতে চান দ্যাট ইজ এনাফ খেয়াল করুন ম্যাটি ডাউ ওই যে উনি একজন ইটালিয়ান ম্যাম এই যে কন্টেস্ট হোল্ডার এই ইটালিয়ান ফ্ল্যাগ দেখতে পাচ্ছি আমরা ম্যাপ দেখতে জি ইটালিয়ান ফ্ল্যাগ দেখতে পাচ্ছি তো উনি ইটালিয়ান খুব একজন ভালো ম্যাম তো উনি হয়তো ব্যস্ত আছেন এই জন্য এখনো আমার এটা রিভিউ হয়নি হয়তো উনি সময় নিচ্ছেন আরো কয়েকদিন তো এখানে খেয়াল করুন আমি কিভাবে যাব ব্রাউজল কন্টেস্ট এখানে আমি কাজ খুঁজব এটা আমি যদি কাজ খুঁজতে চাই তাহলে আমি ক্লিক করব কোথায় ব্রাউজ অল কন্টেস্ট এটা হচ্ছে আমি যদি উইন হয়ে যায় বা উইন না হয় তাহলে ওইটা মেয়াদের পর ওইটা ঘর আর নিচেরটা হচ্ছে আমি যে কাজটি জমা দিব সে কাজটি কোথায় পাবো ঠিক ওই নিচে পাবো আমি যে যখনই কাজটি জমা দিব এই যে কাজটি জমা দিব তখন ওগুলো নিচের ঘরে পাবো এই যে নিচে টোরেন্স জি জি এগুলো আমি কাজ করেছি কারেন্ট এই জন্য একটু আগে কারে টোরেন্সে কাজ করলাম এই জন্য নিচের ঘরে দেখাচ্ছে এটা যখন এক সপ্তাহ বা মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে তখন এ ঘরে দেখতে পাবো উপরের ঘরে বা উইন হয়ে গেছে আর এখানে আমি সব দেখতে পাবো উইন হয়নি উইন হয়েছে বা এখন হ্যাঙ্গিং অবস্থায় আছে ওগুলো সব উপরের নিচের ঘর তো আর এটি হচ্ছে যে এগুলো হচ্ছে ডলার মানে যে কাজটি করে নিবে এই কাজটির এই কত অ্যামাউন্টটা কত দুইশো তেইশ ডলার ডিজাইন কন্টেস্ট আর একটি খেলার রাখার বিষয় ডান দিকে কিন্তু সময় আছে দেখা যাচ্ছে এক ঘন্টা সময় আছে আপনি লোভ তৈরি করতে দুই ঘন্টা আপনি সময় পেলেন না এই জিনিসটা খুব খেয়াল রাখতে হবে এটি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আপনি যে ডিজাইন কন্টেস্টে কাজ করছেন বা যে লোভটি তৈরি করছেন ডান দিকে ফলো ফলোর উপরে টাইম লেখা আছে তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আবার কথা হবে ধন্যবাদ